，心动在短暂契合的某一天。凭着直觉，同个理由隐藏一种特别，在触电的环节，开始怀疑双眼，你居然让我如此妥协。你厌倦的这个世界，我已一脸成茧。怎么你的苦脸，我紧绞心相牵，却发现。想会从起点落回心里。儿子，你还好吗？你有没有好好吃饭呀？睡得好不好？妈妈很担心你。哎，知道了。清楚了一下，真没想到你连一天都没成过。傅云深到底发生什么事了？我只知道他一年前出了场车祸，具体的我也不知道。他不是你表弟吗？远房的。他爷爷跟我奶奶是表兄妹，我奶奶呢，早年在德国留学的时候认识了我爷爷。这样了，回国结婚没多久。说重点。重点就是，我们两家的关系并不是很密切，也就一个月前吧，他爷爷突然给我奶奶打电话，拜托我奶奶推荐一个医生，说云深要来这边治疗我在这这事。敏特，你们认识真的太好了，云深，我就拜托给你了。看来你要找第八个医生了，我先走了。你别呀，敏特没成了，我是朱舅。呃，好久不见，呃，最近怎么样？我就不跟你寒暄了，我想问你，傅云深这一年经历了什么？啊，你都知道了。我现在是他的家庭医生。啊？啊，是吗？啊，那真是太好了。老板有你照顾，我真是太放心了。但我现在打算辞工了。辞工？为什么呀？他这一年到底经历了什么？我不能告诉你，我答应过老板的。那好吧，再见。哎，朱医生，你先别挂电话。你说。我真的，求求你了。老板现在状态特别糟糕，我真的特别担心他。可是他也不肯见我，也不肯见家里人。你也知道，海德堡冬天那么冷，根本就不适合养病
。但老板为什么还会选择在那里啊？就是因为那个地方有你在啊。朱医生，求求你帮帮忙啊！你错了，他根本不想见我。他不是不想见你，他是还没做好准备去见你。我知道他现在脾气坏，有时候甚至不可理喻，有时候你气得甚至想把他暴揍一顿。但所有的这一切，都是有原因的。那你就告诉我原因是什么好吗？朱医生，你就别为难我了，我不能说。陈乐，你了解我的个性。我最讨厌不清不楚，他突然消失，又突然出现。无论他经历过什么，我都愿意陪着他。可现在连个解释都没有。当这一切都没发生，我做不到。好吧，那就这样吧。再见。朱医生，喂，朱医生果然来问我了。陶鲁失败，你朱医生不干了。那你再想想办法呀，你看看，实在不行，你送个什么礼物啊？你请朱医生吃顿饭也行啊。你现在应该庆幸你没在我面前。好，好，好，好，好。那你说，你告诉我现在该怎么办？他想知道原因，你全告诉他不就得了？不行，我答应过老板的，我不能说。这事儿我只能帮你到这儿了，其他的你自己想办法吧。我要去睡美容觉了啊。老板，今天感觉怎么样？看你这样，就知道一宿没睡啊。我们吃点东西再睡。桃姐给你做了好多好吃的。来，我们看看什么好吃的啊。吃饭哪有力气康复啊？你要是不愿意吃陶姐做的，你跟我说，我现在给你出去买去。你想吃什么？要不我给朱医生打个电话，让他回过看你吧。不要，我的事，你不用告诉他。朱医生，你好奇的是，我不是不想告诉你，我只是觉得由老板亲口跟你说更好。我知道自己挺强人所难的，但是我实在没办法，求求你了，朱医生，帮帮老板吧。
Dr. Zhu. Hello.
。Mint， 我是 Linda， 你现在可以过来一趟吗？他发生什么事了？傅先生身体不舒服。你也知道，他不想见我，送他去医院吧。他根本就不配合，我是实在没办法才打给你的。Mint， 拜托了，他状况真的很不好。好，我现在过去。好。我在想。好了，别送了，他反正烧已经退了，好好睡一觉就行。辛苦你了啊 ，Mint。没关系，你也赶紧回去好好休息吧。嗯，走了。嗯，好，拜拜，拜拜。哥，你的剑术都退步了。哎，工作太忙了，没办法。哎，咱俩好久都没有切磋了。哎，哎哥，这是我做的方案，详细分析了免疫系统及病药物的商业价值。以长远来看的话，这个项目不比普通的差。你看一下，这个爷爷看过了吗？嗯，没有。股东们，你是第一个看的人。就在前面病房里面。行行了，别扶了。不是，你小心一点。前面那个。这个。只会声音小一点，不影响病人休息。儿子。妈。行，没记号。行，这就好。儿子，你想吃什么？我让他们给你做。啊！来来来来，轮到我了，就这轮到我了。云山，你呀、啊，什么都不要想，爷爷给你找一个最好的医生啊。爷爷，我们坐下来慢慢跟云山聊。好。那个，对不起。让你担心啊！只要你好起来，什么担心啊，都值得的。你爷因为你啊，茶不思饭不想的，都饿瘦了。没关系，赶紧好起来，爷爷煮一顿好吃的给你啊！啊，好的，爷爷。这是你。这这这这，这这嫌爷爷煮的饭不好吃啊！一斤海的这这，真的是啊！
说：“哎呀，又换医生了，这次啊换了个女医生，中国人，昨天晚上就来了，守了她一宿。”他现在身体状况如何？这，傅云深就没出过门啊，我看，房间窗帘一直拉上的。这又换好几个医生，那肯定没起色呀。小心点儿，别被发现。哎，副总，我办事儿，您放心。你真的回来的太及时了，怎么了？那些中药我真的搞不定，全都是小虫子，太可怕了。没关系，交给我吧。哦，嗯，我来打下手。来喝药吧。深渊穴，你进来了。你已经被解雇了，啊？你身上消毒水的味道实在受不了，太难闻了。来，啊？太凉了。好了，不冷，不烫。<笑>如果特别烫，我自己来。那你喝完了，奖励你住这里，云深也不在，每天吃饭啊，就剩我这个老头一个人，多没意思啊！爹，我以后啊多回家陪您吃饭，这还差不多。嘿嘿嘿嘿。哎，对了，有跟你弟弟联系吗？他不是谁的电话都不接吗？这小子。啊，对了，之前跟你提过升副总的事情，得缓一缓。啊，有什么问题吗？主要是董事会的意见呢不一致。你说这个老周跟老顾啊，差一点为这个事情打起来。哎，这老周啊，还提副总的事，说这个项目啊，这一年都没进展，准备问责呢。研发上发生的问题，我们正在努力解决，但财务部一直在卡预算，让我们寸步难行。你阿姨跟我提过这个事情，她没有批，是因为预算呢不合理。预算我已经调整过了，但是他设的那根线根本不可能。你们各说各有理啊，嗯。
啊，对了，新加坡的事业顺利吗？刚刚开始，挺多困难的，但是我会克服的。嗯，万事啊起头难，那只要能够把新加坡的项目给拿下来，那些呀反对声音就不算什么了啊。我会尽力的，爷爷。嗯，我相信你。嘿嘿，来吃。药好了，喝药吧，来，有点烫啊。你没有听懂吗？你已经被开除了。六已经付工资给我了，三个月，概不退换。不用退了。我又不是乞丐。你再不走，我就要报警了。很可惜，六跟我说这个房子他家也有份，我可以随便进出，而且我的行李也搬进来了。又来这招，云山，你忘了吗？我们在 M 国的时候，经历了那么多困难，你帮了我很多次。这一次。让我帮你好吗？别推开我。我不需要你的同情。这不是同情。那是什么？爱情吗？别搞笑了。之前的事情，你不会真的认真了吧？他是病人，他说的话不是真的，对吧？对，所以我们不能跟他一般见识。傅云生，你输定。把你老板的病历资料发给我。师哥，谢谢。熬夜了？嗯。我记得你昨天晚上不是夜班啊？是不是夜班？熬夜是查了一些资料。这么用功，看的什么书啊？这本。这不是神经方面的吗？怎么看这个？我有一个朋友
怕出车祸伤了神经，不能走路了。我现在是他的家庭医生，我想好好看看书，看看能不能帮到他。你在做兼职啊？忙得过来吗？时间嘛，挤一挤总是有的。好，有什么需要尽管和我说。我还真有一个忙想要请你帮，你认不认识神经科的医生啊？还真巧。我跟神经科的主任斯蒂芬还真有点交情，那太好了！你能不能帮我引荐？我有好多问题想问他。没问题。谢谢师哥帮了大忙。客气。琳达，我儿子这两天怎么样了？我按照您发来的食谱准备，傅先生的胃口已经好多了，但是。他还是不愿意出门。饮食上，你继续多费心。没问题。有什么情况，第一时间告诉我。好。儿子，你两天都没吃东西了。妈妈给你找了最好的康复专家，下午就给你会诊。相信妈妈，一定能把你治好的。医生说，你得调整心态，积极配合，咱们吃点啊。担心你了。走，你为妈妈想想，你妈妈只有你了。你要一直这样下去，妈妈活着。喂，你好，伯母。
伯母，不好意思，芝芝，我这边实在是加班，没事，不好意思，不好意思，我专门找了一家离你单位近的，快坐吧。啊，看你都瘦了。嗯，坐呀，这是送给你的。嗯，谢谢伯母。脸色也不太好啊，我听你妈妈说，你总上大夜班。这女孩子不能总熬夜。我们最近工作比较忙，所以吃吧。哦。芝芝，做医生真的是太累了。你看这样。你到我们公司的研发部吧，伯母，非常谢谢您的好意，可是我的专业和林天是不对口的。这不会可以学呀，你们还年轻啊。你说云深现在不在，如果你能帮他看着，该多好啊。云深他，他最近还好吗？你没跟他联系吗？我给他打过电话，可是他都没有接，微信也一直没有回。他不太好。将难情冲破。<音>